बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन से एज इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव पी नॉट ए इज टू पी नॉट बी वन इज टू टू एंड हैव मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन वन इज टू टू रेशियो देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स इज ऑप्शन ए 0.33 ऑप्शन बी 0.25 ऑप्शन सी 0.52 ऑप्शन डी इज 0.2 द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज राउल्स लॉ राउल्स लॉ क्या बोलता है राउल्स लॉ से अगर हमारे पास सोल्यूशन है वर्टाइल लिक्विड्स का फॉर सोल्यूशन ऑफ वॉलिटॉइल लिक्विड्स पार्शियल प्रेशर पार्शियल वेप प्रेशर of each component of the solution is directly proportional to to its mole fraction present in solution ठीक है क्या नहीं हमारे पास कोई कंपोनेंट है अगर वन तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोर फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है और अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट टू है उसका पार्शियल जो वेपर प्रेशर होगा वो उस प्रोपोर्शनल होगा उसके मोर फ्रैक्शन अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो हम लोग क्या लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा पी वन नॉट पी वन नॉट क्या होता है P1 not is basically partial vapor pressure of component one at same. ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है? P1 not and P2 not क्या हो जाएगा? और basically हमारे पास partial vapor Pressure of pure component one and two at same temperature. Okay. Now, our question is what is given? Now, Dalton's law of partial pressure, right? Dalton's law of partial pressure क्या बोलता है कि हमारे पास total pressure होगा यानी P T जो होगा will be the sum of partial pressure right जो हमारे पास total pressure होगा वो sum होगा partial pressure now P one क्या है हमारा P one is P one not one P two क्या है P two हमारा है P two not टू राइट तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई राइट जो हमारा सॉल्यूशन फेस है वो इक्विलिब्रियम में है हमारे वेपर फेस के साथ राइट तो अगर हमसे पूछा कि जो हमारा कंपोनेंट है वन उसका वेपर फेस में क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगा तो वो हो जाएगा पी वन बाय पी टोटल ठीक है हो जाएगा P1 my P total and by two component two का हमारे पास जो mole fraction होगा in vapor phase वो हो जाएगा P2 by P total ठीक है now अब अगर हम लोग देखते हैं अगर हम लोग देखते हैं P1 not is to P2 not क्या दिया हुआ है मैं वो दिया हुआ है इसको तो तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना कि जो K है P1 not जो है वो हमारा K है और P2 not जो है हमारा 2K है, right? और अगर हम लोग देखें mole fraction x1 is to x2 वो हमें दिया हुआ है 1 is to 2 ये किस phase में ये हमारा solution phase में दिया हुआ है x1 is equals to a और x2 हमारा हो जाएगा 2a, ठीक? 
तो अगर हम लोग टोटल प्रेशर निकाल लें अब तो क्या होता है हमारे टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर इज पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू पी वन नॉट इज के इन टू ए पी टू नॉट इज पी टू हमारे पास है टू के और एक्स टू हमारे पास है टू ए राइट ये हमारे पास कितना आ गया ये हमारे पास आ गया फाइव के ए टोटल प्रेशर अगर हम लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन तो वो क्या हो जाएगा पी वन पी वन क्या है हमारे पास पी वन नॉट एक्स वन होता है पी वन बाय टोटल प्रेशर पी वन नॉट एक्स वन जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा के ए फाइव के ए राइट फाइव वन हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन इन क्वेश्चन बी ऑप्शन बी आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट